欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。迪丽热巴和高伟光合作过七部剧，被称为“荧幕情侣”。《三生三世枕上书》《迎来大终局》《白涛涛上台后》《关联话题灯》时被刷上热搜，观众不由得作弄。只有看破发的色彩，就晓得是亲生的。在追剧的过程当中。许多观众以为迪丽热巴和高伟光是他们心中的荧幕情侣，但朋友们是否晓得，他们二人七年同盟过七部影视作品，而你都看过吗？迪丽热巴和高伟光都是杨幂旗下的艺人，在通常生存中，他们不但是共事干系，更是好身边的人。迪丽热巴和高伟光刚出道时，网上时常会传来两人在一路的干系。由于两人同盟过两部作品，在剧中时常以情侣的身份发现。接下来，咱们一路看看迪丽热巴和高伟光同盟过的七部剧。《一古剑奇谭》，《古剑奇谭》是一部有热度的作品。这部剧播出时，李易峰获得观众的承认，成为当红的流量小生。在看这部剧时，许多观众并未以为迪丽热巴悦目。由于人物的造型不太适用他，在《古剑奇谭》中，迪丽热巴扮演小师妹，但朋友们却没有留意到高伟光也有出演，两人并无敌手戏。高伟光扮演的角色是优都屋咸丰广末，也即是冯雪芹的哥哥。《两危期间》，《危期间》是一部都会剧，迪丽热巴扮演朱门，令原无安破，他非常稀饭高伟光扮演的应东。吴安破对应东表达后，却遭到对方冷血的回绝。但让朋友们想不到的是，英式企业行将停业时，应东选定和吴安破在一路。看到如许的剧情，观众质疑应东并不稀饭吴安破。走运的是，这部剧并无狗血剧情，两人美满的在一路。三爱的门路，爱的门路是由张瑞和张萌主演的都会恋爱剧。在这部电视剧中，迪丽热巴和高伟光有各自的官配，两人的敌手戏并未几。这部剧播出时，高伟光依附海归学子楚耀辉的人设，胜利圈一大亮粉。在追剧时，观众以为楚耀辉很帅，但当今看楚耀辉的造型却有些一言难尽。四班书传奇，咱们能够用美女如云来描述班书传奇的主演深威。咱们能够看到景甜、张馨予、关晓彤、张雪迎、邓莎、李胜、迪丽热巴等。在演这部剧时，迪丽热巴还没著名，属婴儿打酱油的角色，而高伟光发现的次数也相对少，两人没有情绪戏。五《狂妄与成见》，《狂妄与成见》是迪丽热巴主演的影戏，她和张云龙是官方 CP。但高伟光扮演的角色却对迪丽热巴一见如故，睁开激烈的寻求。但束手无措的是，高伟光获释的不到迪丽热巴的眷注，只能冷静的祝愿他们美满。六三生三世十里桃花，三生三世十里桃花报告白浅和叶华的恋爱段子，而迪丽热巴扮演的凤九和高伟光扮演的东华帝君是这部剧的女二和男二。《三生三世十里桃花》播出后，不管是主演或是副角，都受到眷注。但让观众感应惋惜的是，凤九和东华帝君却没能走到一路，两人的终局并不完善。七《三生三世枕上书》，在接管记者采访时，迪丽热巴曾诉苦，她和高伟光拍戏时都是她在倒追。有望遥远再次同盟时。高伟光能够追本人，在《三生三世枕上书》中，高冷的帝君开启追妻模式。别看人家年纪大，卖起萌来也是一把妙手。《三生三世枕上书》曾经迎来大终局，东华帝君和凤九的恋爱不但有了却果，两人另有了心爱的孩子。列位读者，以上七部影视作品，你看过几部？你等候两人的再次同盟吗？